Life has many options, and having many options can sometimes lead to confusion, and confusion can lead to a lot of struggle. Kahit sa tao po na pwede nating bigyan ng panahon, samahan, isali sa ating buhay, maraming choices. Choosing companions, associates, and friends, even material for friendships and lasting relationships can bring about a lot of confusion. Who is better? What is better? We are shaped by the company we keep, and so we have to be very careful and prayerful about the choices we make in choosing our company. At sa patuloy po ng ating paghanap ng buhay na kagustuhan sa atin ng Panginoon, matahimik, mapayapa, maunlad, pag-usapan natin sa tulong ng Diyos, the better company. Sino nga ba ang higit na mabuting kasama? Anong uri ng mga tao ang higit na mabuting pinapayagan natin na magkaroon ng access sa ating buhay? Heavenly Father, we thank you for your goodness to us. We thank you that you are our Father, our friend, our companion, our sustainer, creator, protector. Salamat sa pagkat kayo ay lahat-lahat sa aming buhay. At ang marami niyo pong katangian, you distribute among us and you allow to be ministered to each one of us through people. So Lord, we pray that you may give us guidance as to who to allow to influence us, who to share our lives with, and who to allow Lord, to receive even our attention. Nawa, Panginoon, kayo po ang maging tagapagturo ngayon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Cleanse us, make us whole. Empower us so that we can see your face, hear your voice, and hold your hand. Cleanse us from all our iniquities. Wash us clean so we can walk into your holy presence and gaze at your beauty and marvel at your wisdom. Lead us, be the speaker today, Father. Na wala lahat kami ay uuwi, may baon na karunungan mula sa inyo. Hindi lang laman ng isip namin, kundi magiging pamantayan ng aming pamumuhay. So walk in our midst, O God. Do your holy purpose. Heal us. Teach us. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, we pray. Better company. Marami pong pagpipilian. But the Bible says, thinkers are better than mere money makers. Thinkers as companions are better than people who focus only on making money, on making currency, or making a name. Kadalasan sa tingin natin, masarap kaibigan, masarap lumapit sa maraming pera, sa gumagawa ng pera, sa sikat, the rich, the famous. That may be true. But if we're going to have to choose between thinkers and people who only make money, the Bible says in Proverbs 16.16, How much better to get wisdom than gold, to choose understanding, rather than silver. Higit daw na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan. At higit pa kay sa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Kung agad-agad natin iniisip, mahalaga yung pera, mahalaga yun, totoo naman. Pero kung papipilian tayo, marunong nakasama, o basta mapera lang nakasama, hindi ka naman nakakatiyak na yung mapera, eh, bibigyan ka nga eh. Baka nga kaya nagkapera yan dahil hindi mahilig mamigay. Although meron din namang mapera na mahilig mamigay. Pero yung taong marunong, pagkasama mo yon sigurado hindi ka pagkakaitan, yung karunungan niya magiging sa'yo rin. Matututot, matututo ka pagkasama mo siya. At kung merong isang walang alam na mapera, nagkaroon bigla ng brown out or black out, pwedeng pagkaliwanag, wala na siyang pera. Kasi hindi naman siya marunong. Pero yung walang pera na marunong, Malaki ang chances, magkakapera rin yun. Eh, kasi marunong. Although it doesn't always follow, there's a big opportunity. Thinkers give insight. They give us guidance and enlightenment. Therefore, they are great treasures. Kung meron kayong kilala na magaling mag-isip, mahusay mag-isip, pala isip na mga dapat pinag-iisip, cultivate friendship and cultivate companionship. Kasi may mapapala at mapapala tayo doon. Kung wala, maghanap kayo. At kung meron na, pahalagahan. When it comes to company, the wise are better than the foolish. One's intellectual superiors are better as companions than one's intellectual juniors. Kung bibili kayo ng kasama, mas marunong sa inyo o mas marunong kayo, palagay ko naman malinaw, na kung tayo yung sumasama doon sa mas marunong sa atin, tayo yung maraming matututunan kasi ikaw na yung bida, ikaw na yung teacher, ikaw na yung nando sa top of the food chain, pero lahat naman ang kasama mo, wala ka nang mapala. 
So, nauubos ang kating kasama mo sila. Samantalang kung kasama natin ay marurunong, tayo ay nadadagdagan. Ecclesiastes 7.5 It is better to heed a wise man's rebuke than to listen to the song of fools. Mas mahalaga yung pamimintas sa'yo o pagkikriticize, pagtutuwid ng isang marunong kesa pagpupuri ng isang hindi naman. Mas mabuting makarinig ng saway ng matalino, sabi sa Biblia, kaysa isang mangmang ang pupuri sa'yo. So do you wish to preside over a company of fools? Or rather sit at the feet of a wise man or a wise woman? Kumisa, ang gustong-gusto natin yung feeling bida tayo. Kaya gusto natin yung less ang kasama natin. Pero wala tayong mapapala. Kung tayo may nakikitungo dapat sa mga people who are less than we are in terms of knowledge or intelligence or wisdom, it must be our time to give to them. It must be our time to be kind and charitable. But if that's the only thing you'll do in your life, then you will never grow. Marami pong mga magagaling na babae, ang huhusay, ang tatalino, mga edukada, marami pa mayayaman at ang gaganda, nagtataka bakit yung mga asawa nila nagkakaroon ng kulasisi na according to them, mukhang pusa. Sabi, takang-taka naman ako, ang ganda-ganda ko, de buena familia, edukada, matalino, makinis, mabango. Bakit yung asawa ko na humaling sa isang kung sinong karakter? At kung susuriin, kasi pagkasama niya yung babaeng yun, he feels like a king. Pagkakasama ka naman kumisan, dahil ikaw si Reina o si Prinsesa, the husband feels like a pauper or a beggar or a janitor. Kaya matatalino ang mga babae na kahit sila ay matataas ang kalagayan, pinag-aralan at napakagaganda, you still are able to make your husbands feel like kings. Kasi ang mga tao, ang tendency, gusto nilang kasama yung sila yung bida hindi yung sila yung underdog. In terms, of course, of the relationship between a husband and a wife, you must feel each other like king and queen. Pero tanggapin natin ang katotohanan na mas gusto ng iba sumasama kung saan sila nagniningning, sila yung pinakasikat, sila yung pinakabida. But the Bible says, no, wala kang mapapala ako, ikaw na yung pinakamagaling doon. Proverbs 27, 17, As iron sharpens iron, so one man sharpens another. Pag pumipili po kayo ng kasama, mga kapatid, yung pagkatapos ninyong mag-usap, kahit pa kayo nagtalo, o kay nagpurihan, o wala namang masyadong lalim ang pinag-usapan, pag uwi mo, naramdaman mo, tumalino ka. Nadagdagan ang alam mo. Hindi yung para ang feeling mo, matapos mo siyang kausapin, mukhang pumuro lang isip mo. Mukhang lumiihit ang mundo mo, bumabaw ang iyong mga kagustuhan na pag-usapan. Walang kwenta yon. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, sabi ng Biblia, at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. So kailangan, hindi lang yung ang saya naman nakasama siya, tawa ako ng tawa, na puno ng hangin ng tiyan ko. Hindi naman yun ang goal ng pakikipag-usap lang, bagamat paminsan-minsan nakakatulong. Pero kailangan, pagkatapos yung mag-usap, sabi mo, tumalino ako. May nalaman ako, may nadagdag sa akin. At higit sa lahat, mga kapatid, Nagkaroon ako ng kaliwanagan. I was enlightened. Alam niyo, pinakaiba ng liwanag at hindi liwanag. Ang ganda-ganda ng mga alahas mo, mga brilyante, mga perlas, mga rubi, pero pag walang liwanag, di ba, hindi mo naman siya kita. Pero pag naliwanagan, dumaan ang liwanag sa kanyang likod, sa kanyang gilid, kumikislap, gumaganda siya. Ganun ang lahat ng bagay pag naliliwanagan. Ang isip mo man, may laman naman eh. Pero unless tamaan ang liwanag yan, hindi siya magniningning. At may mga tao na ang kanilang katilinuhan, liwanag. Pag nakakasalamuha natin, nakakausap, yung dati na nating alam, na alam naman nating nandun, nakakaroon ng mga bago at magagandang kahulugan. Yung mga karanasan natin na hindi natin maintindihan kung anong connection sa isa't isa, para mga hiwahiwalay na sa pagitang natutuhog, nagiging kwintas. Pag ang kausap mo, marunong. Pati ang sarili mong hindi mo mauna-unawa, ang ugali mong hindi mo maintindihan, oras sa kanyang sinuri ay lalo mong naiintindihan. Gumaganda ang pananaw. Ito ang mga tao na blessing sa buhay. Dapat meron tayong mga ganyang kasama at kausap. Hindi lang laging masaya kasi. Wala namang nararating yung kasiyahan kung puro ganun na lamang, puro walang katuturan na tawanan ng tawanan, pagkatapos hindi naman naasenso ang iyong pag-iisip. Company and conversation should lead to personal improvement and to personal brightness. 
At nakikita pa po natin ang pinagkaiba ng foolish people sa wise people. Because according to the Bible, desperate beasts are better company than foolish men. Tulad ng sinasabi sa Proverbs 17.12, Better to meet a bear robbed of her cubs than a fool in his folly. Wala naman tayong bear o oso sa ating kultura. Pero yung mga oso or bear, sobrang mabagsik na mga hayop yan at malalaki. At kayang-kaya kanyang pagpilas-pilasin na parang papel, lalong-lalo kung ang kanyang mga anak na mga maliliit ay nawawala. Napakabagsik niyan at galit na galit at ang mga kasalubong ay talagang pagbibintangan niya na siyang kumuha ng kanyang anak kaya paghihigantihan niya. Pero anong sabi sa Biblia? Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawa ng anak kaysa kausapin ang isang mangmang na lublob sa kahangalan. Mas mapanganib daw na ah, may kasama kang mangmang kaysa makasalubong mo ay isang osong galit na galit. Mas malaking damage ang magagawa sa iyo nung mangmang. So halimbawa, para rin sinabi, total, ang marami sa Pilipinas ay cobra. Mabuti pang may katabi kang cobra na galit na galit, kesa may katabi kang mangmang na tawa ng tawa at bulong ng bulong sa'yo, mas mapapahama ka daw, sabi sa Biblia. Because the company of foolish people is more dangerous, more destructive, and more lethal than an encounter with the raging beast. What are the dangers of being with foolish people? Proverbs 14.7 Stay away from a foolish man, for you will not find knowledge on his lips. Iwasan daw ang makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. So Proverbs 13.20 He who walks with the wise, grows wise, but a companion of fools suffers harms. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Uriin ang kasama. Uriin ang pinakikisamahan. Hindi po sinasabi ng Biblia na tayo umiwas na lang buong buhay at huwag malang makipag-usap sa ating ituturing na mangmang. Ang sinasabi kung ating lilimiin, huwag kang sobrang makisama to the point na na-influence ka na. Sumama ka, maging charitable ka, maging mabuti. Ikaw naman siguro ang dadaluyan ng karunungan para siya dumunong. Pero ikaw dapat na nagtuturo, hindi ikaw ang tinuturuan. Ikaw dapat na nakaka-influensya, hindi ikaw ang nakakaladkad niya sa kanyang mga kahangalan sa buhay. At pagkaalam mo na ang kausap mo ay hangal o mangmang, maingat ka. Ibig sabihin, hindi ka laging naniniwala. Tinitimbang mo muna ang pinapakinggan mo bago ka sumunod. At hindi ka lagi na lamang na sumasangayon. Sapagkat baka malibang ka, oo ka ng oo, kung saan ka niya dalhin. Binabantayan ng ganyang mga bagay. In social events where the table is a social map, we should be more careful. Why is a table a social map? Pag may handaan, makikita nyo, halimbawa kasalan, dito nakaupo sa lugar na ito ang bagong kasal, yung mesang pinakamalapit sa kanila, usually ang table of honor yun ang presidential table, o nandun ang mga ninong at ninang. Yung sa banda-banda dyan, yung mga matatalig na kaibigan at familia. Ngayon, kung ang mesa nyo nandun sa malayo, sa may tabi ng puno ng nyog, o sa likod ng poste, doon kayo naka-assign, alam nyo na na hindi naman kayo ganun ka-close, o hindi kayo itinuturing naka-close. In other words, that table is a social map. And according to some ethical uh, standards, kung ako yung host, yung itabi ko sa kanan ko, yun ang pinakamatimbang sa lahat. Yun ang binibigyan ko ng honor. At yung sa kaliwa ko, yung susunod. Ngayon, papalayo ng papalayo, ibig sabihin, hindi ikaw talaga yung honoree, pero nandun ka pa rin sa presidential table ko. ko ako yung host. So, alam mo kung sa kadapat lulugar. Because, there are people who do not observe protocol and they promote themselves, especially at dinner tables. Pero ano sinasabi ito ko sa companionship? It is better to be with the humble than the proud. Or it's better to be with the lowly than those who are celebrated. It's better to be one, with one's equals or juniors than to try to squeeze yourself to be among the seniors. Proverbs 25, 6-7 Do not exalt yourself in the king's presence and do not claim a place among great men. 
It is better for him to say to you, Come up here, than for him to humiliate you before a noble man. Huwag daw mga ngahas, na bigla-bigla ka nalang umuupo sa presidential table, hindi ka naman pinapapunta doon. Na nandun ka agad sa place of honor, hindi ka naman iniimbita. Huwag kang magmataas sa harap ng hari. Ni ihana ang sarili mo sa mga taong pili. Pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rito, kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Sometimes, people in the organization become impatient. Hindi pa sila pinopromote, kumaasta-asta na sila na promoted. Hindi sila lumalagay sa lugar. Number three o number four o number five sila sa hierarchy, nag-aaspire agad na maging number two o number one, eh hindi pa naman panahon. Impatient, overambitious, and social climbing juniors usually ruin themselves. Do not exalt yourself prematurely, in fact, ever. Because if you are good, there is no way for you to go but up. Hot air will always rise, and if you're really hot, you will rise. Hindi mo kailangang pilitin yan. Do not ruin yourself by positioning yourselves among the great, among the nobles, when you are not yet being invited by the situation to do so. Napapahiya tuloy yung iba. Tayo po mga Pilipino, hindi naman natin problema yan eh. Masyado nga tayong self-effacing. Pag may mga programa nga, halos ayaw mag-upo ano mga tao sa harap. Kasi iniisip nila yun ang place of honor. Kaya punong-puno na yung likod, walang tao sa harap. Kadalasan pa nga, ganun. Pero kung sakasakali man, na mayroong matutoksong ipromote ang sarili niya, it's better to be humble and then be promoted than to be proud and then demoted. Ang Panginoong Jesus mismo, anong sabi niya sa Luke 14, to 11 When someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor. For a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come to you and say, Give this man your seat. Then humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place so that when the host comes, he will say to you, Friend, move up to a better place. Then you will be honored in the presence of all your fellow guests. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So pipili kayo ng paglalagyan sa inyong sarili, walang specifics ang invitation, play safe. Be with the humble. Because if the host really would like to honor you, the host will seek you out and will insist that you be placed in a better place position. Talking about company, it is better to be with the oppressed instead of the oppressor. Proverbs 16.19, better to be lowly in spirit and among the oppressed than to share plunder with the proud. Higit daw na mabuti ang magpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Sino ang dapat makinig nito? Lahat tayo. Kasi kadalasan namimili tayo, kanino ba ako kakampi? Sa nang-aapi o sa inaapi? Sa kapangyarihan o sa mahirap? O sa mahina? Unless it is very clear that those who are powerful are really the righteous ones also, and therefore we are, of course, to side with righteousness, whether or not the righteous is weak or strong, poor or rich. But when that is not clear, and very especially if it is clear that the oppressor is unrighteous, or the powerful is unrighteous, the people of God are taught by Scripture to side with the oppressed. Lalong-lalong dapat pansin dito ng mga abogado, ng mga hukom, ng mga huwes, people of power or influence. May lalapit sa inyo, nagtatalo ang kaso, isang mayaman, isang mahirap, isang makapangyarihan, isang mahina. When the line is not clear, you know na dapat hinihingi ng Biblia na bigyan natin ng higit lalong pagtingin yung kaawa-awa, yung mahina, yung mahirap. Power is God-given. Ito'y pahiram lamang. And power should glorify God. Very clearly, God is on the side of the oppressed. God is on the side of the weak and the victims of abuse. Unless the oppressed or the weak or the victims of abuse are really very, very unrighteous, That's why they are being oppressed, or that's why they are weakened, or they have become victimized by their own folly, then we know that we should take up their causes. 
Psalm 9.9, The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. So do not insist on hobnobbing and rubbing elbows with oppressors, though they may look glamorous. Refuse to walk in the counsel of the wicked, though immediately sometimes they give satisfaction. Choose the better company. Kung tayo namimili, kanino ba ako ngayon makikiumpok, kanino ba ako makikipagmabutihan, itatanong nyo lang, kung si Jesus ay narito, kanino kaya siya makikiupo? Halimbawa, merong isang grupo dyan, isang mesa ng super strict, super righteous, super duper, squeaky clean religious leaders. At meron dito isang mesa ng mga sinners. Sa palagay nyo, saan uupo si Jesus? Pag-isip-isip. Jesus decided to throw His lot among these people to give them validation, give them companionship, teaching, to give them guidance, to give them strength. Kaya si Jesus kinilala, friend of sinners. In fact, His harshest words were against the hypocritical and self-righteous religious system. Kaya hindi tayo lang dapat ikinakahiya na, ay, kasama ako ng mga kapuspalad, kasama ako ng mga makasalanan, kasama ako ng mga taong labas, kasama ako nito mga people who fall in the cracks. Kasi si Jesus man, pinili niya na doon makisalamuha. Doon siya nakisama. Hindi siya nakisama. Siya ay nakisama, nakisalamuha, nakipagmabutihan para siya maging blessing sa mga yon. At tayo man ngayon, pwede natin gawin yan. The better company, mabuti pang wala na lang kasama kesa magulo. None or oneself alone is better than a vexing wife or a vexing companion. Proverbs 21.9 Better to live in a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. Isang talinghaga. Yun po mga bubong sa mga bahay sa Israel, flat, Pwede ka doong matulog. Pwede ka magtayo ng konting bubong, konting dingding, at tinatawag nila yun na upper room. Hindi ka tulad ng mga bubong natin, saka naman titira doon eh, naka matibong yung mga bubong natin, mahuhulog ka. So, yung metaphor has to be understood. Ang ibig sabihin lang dito, mabuti pa, manahimik ka nalang magsolo sa buhay mo kaysa may kasama ka na ang gulo-gulo. Masarap ang tumira sa bubongan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama ay asawang madaldal. Ang mga madadaldal na asawa. Ha? Sabi sa Biblia, mabuti pa na ang inyong asawa ay magtira na lang sa malayo sa inyo. Kesa kayong kasama araw-gabi, tapos takitita ka ta, takitita ka ta, walang katapusan. No? Desiderata, avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. In other words, life of peace alone is better than wedded torment. Eh kung kasal na kayo, wala na kayong choice, takpan nyo na lang ang tenga ninyo, manalangin kayo na isang himala. Kasi andyan na yan. Mas mabuti sigurong sabihin itong payong to sa mga pipili pa lang. Yung magsisimula pa lang. Dapat yung nanakita na ko, ayoko yata ng ganitong kasama, huwag yung sabihin na ba, baguhin siya ng aking pag-ibig. Naku, hindi nangyayari yun. Walang binago ng pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi mo binabago yung kapwa mo. Ang pag-ibig, tinatanggap mo siya. Eh ngayon, sa simula pa lang, hindi nakatanggap-tanggap, huwag na lang. Matras ka na. Pero kung gusto mo talaga siya, tanggapin mo. Magbago mat hindi, tinanggap mo na. Okay na rin sa yun, kasi tinanggap mo. But what is really the main essence of this verse? Avoid people who vex you. May mga ganun eh. Para kang isang tahimik na tahimik na pond without blemish on its face. And when you look at the pond, it's like a mirror and you can see the sky and you can see yourself. Tapos, may mga tao na biglang kakawkawin yung pond na yun, lalabas lahat yung mga alikabok, mga putik-putik. May mga taong ganon. Yung tahimik ng isip mo, pag nakausap mo siya, gumugulo. Buong-buo ang loob mo, pag nakausap mo siya, masisiraan ka ng loob. 
Ang ganda-ganda ng gusto mong pananaw sa mundo, pag nakausap mo siya, lumulungkot. Nagkakaroon ka ng mga takot, nagkakaroon ng mga alalahanin. Sabi, ah, iwasan nyo ang mga taong ganun. Yung taong walang dinala sa buhay mo, kundi ikay mag-alala at matakot. Bagamat, paminsan-minsan, meron talagang magbibigay ng karunungan. Dapat ka talagang mag-alala at matakot dahil meron naman talagang dapat alalahanin at katakutan. Pero yung tao na tuwing papasok na lang siya sa mundo mo, gulo ang dala. Iwasan daw yan. Pero baka yung kilalang ganyan, yung may mag-aaway, kasalay siya. Yung mayroong magkakaroon ng intriga, kung hindi siya pinagmulan, siya ang nagpalala. Yung mayroon na lamang na hidwaan, kasangkot siya. Sabi, huwag kayong sasali sa ganitong mga tao. Yung sinasabi sa Laguna, mga maligalig na mga tao. Mga magulong tao, iwasan. Better company, gentlemen or gentlewomen, rather than hot-tempered men or women. Proverbs 16.32, Better a patient man than a warrior, a man who controls his temper, than one who takes a city. Meron kasi ditong uh, reaction, dahil siyempre hinahangaan, lalo na nung mga unang panahon, yung mga mandirigma, hinahangaan yung mga nasasakop nila ibang lungsod, magagaling sila mga general, mga sundalo, pero sabi sa Proverbs, mas mainam pa, mahinahon ang iyong kasama kesa isang mapusok na tao. Mabuti pa yung gentle kesa warrior na victorious. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. So people who are self-controlled are precious. Kung napapansin ninyo na kung may mga kasama kayo, wala kayong ginawa kundi mang awat, kasi malalagay siya sa gulo, meron siyang gustong suntukin o bugbugin, meron siyang gustong sabunutan, meron siyang gustong sugurin. Lagi na lang, sabi, kung maiwasan niyo ang taong to, iwasan niyo. Kasi madadamay kayo. Masusuong at masusuong kayo sa gulo. Avoid people who have no self-control. People who are easily angered into violence because they're going to self-destruct and they're going to destroy everyone else near them. Better companion, yung peace-loving person. Aggressive, warlike, and violent people attract trouble. Pag may kasama kayo na palaaway, mainitin ang ulo, mapusok, isang paan ninyo, lagi nasa bingit ng libingan, kasi hahanap at hahanap siya ng gulo. Ngayon, kung tayo yung mapusok, tayo yung mainitin ang ulo, isipin natin, madadamay ang mga kasama natin. Merong napabalita, pinaulanan daw ng ponglo ang isang sasakyan. One vehicle was sprayed with bullets and they could not understand the motivation of the one who did it. And many people were thinking that it was probably a traffic problem. Baka nagkainisan yung dalawang driver. Ikaw namang driver, ang yabang-yabang mo, nang kakat ka o tinatalo mo siya o iniinis mo siya. Lalo pang at nasa tama ka at mali siya, talagang pinilit mong itama yung sarili mo, ipakita mo sa kanyang malisya, e eh kung punong-puno pala ng mga violent people yung sasakyan na yun, may mga baril, pinagbabaril ka, ay ano pa, tama ka nga, ipatay ka naman, tinamaan ka ng bala. Para ano, nahahanap ka ng gulo. May mga tatay na mga pasiga-siga, may napasama lang ng tingin, hahamunin ng babag, e eh kasama yung asawa at mga anak, e eh binaril silang lahat, di ubos. Kaya kahit ikaw, matapang, handa kang sumuong sa gulo, iniisip mo rin, may kasama ka eh. Lalo mga drivers, Driver ka halimbawa, may pasahero ka o may amo ka, dahil sa init ng ulo mo, pinagbabangga ka at hinulog sa banginong katabi nyo, di lahat sila nadamay dahil sa'yo. Kaya inaalala mo yung ganun mga baga, hindi ka pwedeng painit-init lang ng ulo, eh, may kasama ka eh. At kung hindi mo man kasama ang pamilya mo at namatay ka doon bigla, din na yung asawa mo, na uli lang yung mga anak, damay din sila dyan. Basta merong mainit ng ulo, madadamay ang mga nagmamahal sa kanila. In fact, mapapahamak. Kaya hindi dapat kinakaingitan, lalo yung mga may kasamaan ng ugali. Kahit pa nga kumisan, mukha silang siga. Wala namang na-impress doon. Proverbs 24.1 Do not envy wicked men. Do not desire their company. And according to 1 Corinthians 15.33 Bad company corrupts good character. Aggressive people will hurt others. Eventually, they will hurt their own companions. Talking about better company, 
a neighbor nearby is better than a faraway brother. Mas mahalaga yung kapitbahay na anjan lang kesa tunay mong kapatid pero ang layo naman. Mas binibigyan natin yan ng pakisama. Proverbs 27.10 Do not go to your neighbor's house to your brother's house rather when disaster strikes you. Better a neighbor nearby than a brother far away. Meron kang very immediate need. Merong medical emergency. Gipit na gipit ka. Eh, ang layo ng kapatid mo. Ilang islands pa, ilang pulo, ilang bundok ang nangamamagitan sa inyo. Pero may kapitbahay kang malapit, sabi, diyan ka sa kapitbahay mo lumapit. Yan ang mas makakatulong sa'yo ng mas mabilis. Siyempre, may kasamang lesson yun. Makipagkapwa ka sa iyong kapitbahay. Kung ikaw ay tumutulong sa iyong kapatid, tulungan mo rin yung kapitbahay mo. Kung ikaw ay maibigin sa iyong kapatid, maging maibigin ka rin sa iyong kapitbahay dahil darating ang panahon na iyong kapitbahay mo ang mas higit na makakatulong sa iyo kaysa sa iyong kapatid mo. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Let's not mistake the lesson na ibig sabihin huwag kang lalapit sa kapatid mo. Ang point lang, ang layo naman eh di ang lapitan mo, yung kapitbahay mo na siyang malapit. So, be neighborly, makipagkapwa, makipagmabutihan sa kapitbahay. Kung kayo ba nagsuswimming sa isang pool, lalagyan nyo ng lason yung pool na yon habang lumalangoy kayo doon? Siyempre, hindi. But our neighborhood is a swimming pool where we swim every day. Will you want to poison your neighborhood with enmity? Gusto niyo bang malasa na inyong kapaligiran? Pero kung may kaaway kayong kapitbahay, nilalaso ninyo ang inyong kapaligiran. Kung may nagnanakaw sa inyo sa gabi, hindi malaki kayo tulungan yan kasi kagalit nyo eh. Kung nasunugan kayo, baka nga hindi pa kayo niyan tulungan na magbuhat ng mga gamit kasi kagalit nyo. O baka siya pa sumunog sa bahay nyo kung medyo liko ang takbo ng kanyang isip. So bakit kayo makikipag-away sa kapitbahay? Kung talagang palaaway kayo, apa, awayin nyo yung nandun sa malalayong pulo. Pero yung kapitbahay nyo, aawayin ninyo. Yan ay napakalaking kahangalan. Kasi kahit kanya hindi sunugin, kahit hindi magkaroon ng disaster na kailangan mong tulong niya, yun lang araw-araw eh, naninigas ang leeg mo sa pag-iwas na makasalubong siya. Hindi ba ah, problema na yan? Yung pag natin dinig mo yung tugtog galing sa bahay niya, inis na inis ka. Kasi hindi dahil yung tugtog ay nakakainis, dahil inis ka sa kanya. So sino nila lason mo yung sarili mong buhay pag hindi ka nakikipagmabutihan sa iyong mga kapitbahay. Marami po mga katuraan, mga kapatid sa Biblia, hindi para tayo maging dehado, kaya tinuturoan tayong maging mabait ka, maging mabuti ka, hindi para ka maapi. Kasi in the long run, kung mabait ka, mabuti ka, makikinabang ka naman eh. Sinasabi sa Biblia, pag nagtatanim tayo, umaan eh. Do not poison the water in which you swim, especially the workplace. Many people spend eight hours a day in their workplace. Eight hours is one-third of the 24 hours of every day. So at least one-third of your life, you are at work. What will be the quality of that one-third of your life if your environment in your workplace is poisoned by enmity, by strife, by intrigue, by quarrels? So ikaw din ang lugi. Ang matalinong tao, hindi pala away. Ang matalinong tao, peacemaker. Because your life will be nicer, sweeter, more peaceful kung ikaw mismo ay mabuti. Humble sinners are better companions than proud saints. Self-judging sinners are better companions than judgmental or self-righteous so-called saints. Kaya ang Panginoon na halubilo na mabuti do sa mga tinatawag na makasalanan. Matthew 11:19. The Son of Man came eating and drinking, and they say he's a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. He went with the sinners more than with the so-called saints. Meanwhile, no one is a saint. No one is righteous. Romans 3.10, There is no one righteous, not even one. Meron lang na self-righteous, pero walang righteous. Kaya dapat sinusuri din natin ating sarili. Natuto ng konting verses, naituwid ang konting kalikuan, ang yabang-yabang na, ang liit-liit na ng paningin sa iba, sinusuri na ang iba, dinadjudge, sinusurot-surot, samantalang siya man ay marami pang mga buntot na hila-hila at marami pang mga sungay 
na hindi pa man lamang natatanggal. Humble sinners will ground you. Self-proclaimed saints will only damage you with their attitude and in the end will also judge you. So you don't get anything by being close to such self-righteous people. So avoid bad company. But if you are strong, and if you have a messianic complex, then be with them to lift them up. Kung kayang-kaya ng iyong naturalesa na makihalubilo sa mga hindi ka nais-nais, dahil gusto mong matulungan sila, di gawin mo. Pero kapatid, kung hindi ka pa malakas, hindi mo naman kaya, ikaw lang yung mahihila pa baba, ikaw lang yung may influence sa pangit, iwasan mo na lang muna. Huwag ka na muna mag-mission. Kahit sa mga misyonero, sinusuri muna ako sila yung malusog. Pero kung ikaw ay napakaraming sakit, ihahawa mo lamang yung pagmimisyonan mo, ay manatili ka sa bahay, ipanalangin ang mga misyonero, suportahan sila, but stay home. Ganon din tayo. Kung tayo ay mahina ang kalooban, mahina ang damdamin, madali tayo ma-influensya ng mga tao, hindi natin dapat pinapakisamahan, umiwas na lang. Napakainam na patibayin mo na ang sarili at iiwas sa ganito. Bad company ruins people. At ang tanong, what kind of company do you keep? Anong uri ng mga kabarkada? Halimbawa, kayo ay may asawa na. May mga kumpare kayo ng hilig-hilig mag-grow. Ha? Yung gusto lagi nila mag-grow. Ang spelling ng grow, G-R-O. Okay? Lagi ka nilang isinasama, mag-grow tayo. Ganyan. What kind of companionship is that? Ilalayo ka sa iyong asawa? Hindi dapat ganyan ang barkada mo. Ang mga barkada mo, gusto-gusto mag-inuman, hindi naman tumitigal hanggang hindi gumagapang sa kalasingan. Hindi ka dapat sumasama dyan. O baka naman, kapatid, ikaw yan. No? So, tinitingnan din natin, sumasama ba tayo sa bad company o baka tayo yung bad company mismo? Dapat din natin suriin. Kasi hindi lang natin ipinapahamak ang ating sarili, ipinapahamak pa natin ang iba. At malaking ating pananagutan sa Diyos. So, nalawa, ang hamon ng ating pag-aaral ngayon. Una, tayo ba na mamalaya natin o hindi? E nahihila sa hindi mabuti because of the undesirable company that we keep. Pag-isipan yan. Isipin how to face out this kind of companionships. At pangalawa, tayo kaya ang nakakahila pa baba sa ating kapwa. Mas malaki ang ating pananagutan. And you know, evil likes company. Malulungkutin kasi ang kasamaan. Gusto laging maraming kabarkada. Bihira naman gumagawa ng mali ang ginagawa yung mag-isa eh. Laging gusto may kasama. Ano po ang influensya natin sa ating mga mahal sa buhay? Lahat tayo. Anong influensya sa inyong mga anak? Ang mga anak ba nyo, natuturoan nyo maging inferior? Hindi na pwedeng magsalita, hindi na pwedeng sumagot, hindi na pwedeng mga tuwiran, well-behaved. At alam nyo naman, pinepremyohan ng lipunan at ng simbahan niyang ganyan, ano? Most obedient. Siyempre, lalagyan ka pa ng ribbon, most obedient. Lalagyan ka ng trophy, most obedient. Katangian yan. Pero pagka hindi ka marunong pumili kung ano ang sinusunod at sinong sinusundan, isang malaking kapintasan niyang obedience na yan. So kailangan, kung may pinapagawa tayong mali sa ating mga anak, pwede sila magsabing, Mommy, with all my love and respect, I cannot obey you. Kasi po mali yan. Hindi ka dapat magalit. Dapat turuan natin sila na tumanggi na sumunod sa mali. Kung tayo mga magulang, ay siguro 99.99% ang ipapagawa natin sa anak natin ay tama. Pero pag nasanay sila na sunod lang ng sunod, hindi na nagsusuri, hindi na nangangatwiran, ano ang gagawin nila sa ibang mga tao na magpapagawa sa kanila ng mali? Hindi sila marunong tumanggi. Dapat tinuturoan natin silang tumanggi. Sabi nga ni Jose Rizal, ang mga mangmang na ina ay magpapakilam, magpapalaki lamang ng mga anak na alipin. Sapagkat aarugain nila at kakandungin sa kandungan ng kamangmangan at kadilima ng mga anak paano, para palakihin lang ito upang maging alipin ng iba. So, anong influence natin sa ating mga anak? Tinuturoan ba natin silang mga tuwiran? Hindi masama mga tuwiran. Basta magalang. Pero dapat pwedeng mga tuwiran, pwedeng tumanggi. Hindi pagsilabi natin, sunod na lahat. Kasi pag nasanay silang ganun, paglaki, kahit na si satanas ang yumaya, sama. Kasi hindi marunong tumanggi. Anong influence natin sa ating mga asawa? Yung asawa nyo ba na dating namumulaklak na talagang napakaganda ng kanyang pagkatao mula nung napangasawa kayo na luoy? Dahil hindi nyo pinayagang mag-blossom, hindi nyo pinayagang na magkaroon ng karir, hindi nyo na pinayagan na maging tao, naging anino nyo na lang. 
Anong influence niyo sa inyong asawa? Ang dami ko nang nakita mga lalaki na ang huhusay, ang gagaling, makikisig, mga masisigla. Pero 10 years into their marriage, nawala lahat yun. Ginan niya nung asawa. Nawala na ang boses. No? Naging tau-tauhan. Sa so, ano nangyari dito? Bad influence ang wife. Kumisan yung husband din, bad influence. But you know, kabiyak niya sa buhay, dapat napaka-positive na influence niya, hindi negative. Ano ang ating influence sa ating mga empleyado, kung kayo yung amo, kung kayo yung manager, kayo yung employer? Ano influence natin sa ating kapwa empleyado? May darating na bago, ang aga-agang pumasok, ang sipag-sipag, eto ka na ngayon, hmm? Walang kuyan tayo yan, huwag kang papasok na maaga dito. No? Anong influence ang ibibigay mo sa kanya? Ang korap-korap nyo na, idadamay nyo na agad yung bago. Maganda bang influence yun? Tinignan din natin, ano ang influence ko sa mga classmates ko? Ano ang influence sa inyong mga classmates nyo? Kayong mga estudyante. Napapaganda ba yung grades nyo? Papapangit? Tingin kayo lagi nilang kasama. Ano ang influence ng boyfriend ninyo sa inyo o girlfriend? Humuhusay ba ang yung pagkatao? na kayo parehong nag-grow o nagiging isa na lang kayo. Kasi pag naging isa na lang kayo, isa lang ang nanaig, yung isa naging anino lang. Pero dalawang tao kayo, dapat dalawa kayong identity, magkasama, magkasabay madalas, pero hindi lagi. But you must allow each other room for individual growth. Hindi nakain na ng isa, yung isa. And I'm telling you this, yung mga, sige na lang, susunod ako para manatili ang pag-iibigan namin. Yung gusto na lang niya ang susundin ko. Sige, sunod-sunuran na lang ako para peace. Alam niyo mangyayari later? Hindi na rin kayo gusto niyan. Mawawala na siya na interes sa inyo dahil anino lang naman kayo eh. Kasi sa inyong pagbibigay para pahabain ang inyong pagsasama, lalo niyong pinaiksi. Dahil hindi na kayo interesting person. What makes you interesting is your personality, your God-given talents. And any relationship, even romantic and very close relationships must make room for that growth. So how do sweethearts influence each other? It's very important. How do you allow yourself to be influenced? Even sa church, mga kapatid, your church will of course influence you. But to what? Towards what? Kung tuturoan lang kayo ng religion na maging self-righteous, maging judgmental, maging separatist, wag na lang. Kasi hindi ganun si Jesus. Kung tuturoan lang kayo na manghusga ng manghusga, laitin yung mga iniisip nyo, makasalanan o mali, hindi yon ang message ni Jesus. Sadly, it is the message of many pulpits. Sinusuri mo rin yon. Saan ako inaakay ng pare, ng pastor? Saan ako inaakay ng preacher, ng teacher? Para maging self-righteous, maging judgmental? Tatanggihan nyo rin yon. At the end of the day, we will all individually account for our deeds before God. Hindi mo pwedeng ituro yung iba. Eh, kasi tinuroan niya akong ganun, tinuroan niya akong ganun. Yes, mananagot sila, pero meron ka rin pananagotan dyan. Saan tayo inaakay ng mga kasama natin? Saan natin sila inaakay? Napakalaking issue. Pero mahalaga, ang Biblia nagturo ng ganyang mga bagay. Hindi natin kayang ubusin sa isang session yung mga turo tungkol sa companionship. But for now, we have so much to think about. Aming Diyos sa langit, salamat po sa inyong mga paalala. Salamat dahil gusto nyo kaming mapabuti, gusto nyo kaming makaiwas sa bad influence, at gusto nyo rin kami maging good influence to others. Turuan nyo kaming suriin ang sarili namin ngayon. Una, pinapayagan ba namin aming sarili na madala sa mali? Pangalawa, ano naman ang influensya namin sa iba? Magbulay-bulay tayo mga kapatid at nawa sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Lalo tayong magkaroon ng kaliwanagan Mapabuti pa ang ating buhay, maging blessing pa tayo sa iba. Sa ilang saglit, magbulay-bulay, listen to the voice of the Spirit, and find very personal applications to these beautiful teachings from the Bible.